உங்களுக்கு சசிகலாவ சீண்டி இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுதா என்ன கதை இது ஏ ஆர் முருகதாஸ் படத்தை வந்து ஒரு ரஜினி ரசிகராட்டே அந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறாரு என்னோட கருத்து என்னன்னா முருகதாஸ் நல்லா தான் பண்ணியிருக்கிறார் சசிகலாவை இந்த படத்தில் சீண்டி இருக்கிறதா சொல்றாங்க நேற்று வழக்கு கூட இந்த படத்தின் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சிட்டாரு திரு ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சசிகலாவை சீண்டி இருக்காரா பணம் பாதாளம் வர பாயுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல சிறைச்சாலை வர பாயுன்னு ஒரு இதுவும் பணம் இருந்தா சிறைச்சாலையில எதுவும் செய்யலாம் மாநிலங்கள்ல இருக்கிற ஒரு சிறைச்சாலையில ஆமா அப்படின்னு பதிவு பண்றாங்க அப்படின்னா சசிகலாவ சீண்டி இருக்காங்க சொல்லாம சசிகலாவ சொல்லி இருக்காங்கன்றதா இப்ப விவாதம் ஆயிருக்கு கண்டிப்பா சசிகலாவ தான் சொல்றாங்க ஒரு பெண்மணி வந்து ஷாப்பிங்கே போனாங்கன்னு ஒரு இதுல வரும் அந்த சீன் கூட வந்து கதைக்கு தேவையான சீனா தான் நான் பாக்குறேன் ரஜினி வந்து அதை பார்த்துருப்பாரு ரஜினிக்கு இதில் ஒன்றும் விருப்ப விருப்பெல்லாம் இருக்காது இப்போ படத்தோட சுவாராசியத்துக்கு இது வந்து நடைமுறை ஒரு சம்பவம் வந்து அதை லிப்ட் பண்ணணும்னா இருக்கட்டுங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிருப்பாங்க சமூக நீதி சூறையாடல் அளவுக்கு அதிகார வலிமையில் சசிகலா இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிச்சயமாக இருந்தாங்க அதனால தான் சத்திரியம் குருமூர்த்தி அடித்தாரு ரஜினி தமிழர் அனைத்து தமிழர்களுக்கும் பொதுவானவர் அவர் யாருக்கும் எதிரானவரும் கிடையாது ஒரு சில அரசியல் மாதிரி ஒரு ஜாதிக்கு எதிராக இன்னொரு ஜாதியை திருப்பி திருப்பி அதெல்லாம் ரத்தம் குடிக்கலான்னு நினைக்கக்கூடிய அவங்களெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கிற போது கூட அவர் கூணல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்கள்லாம் தாழ்ந்த இந்த பைத்தர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலையான சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் சிறப்பு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஏன் இது சிறப்பு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வை என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே ஒரு அரசியல் திறனாய்வாளராக திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் நம்மிடையே பேசுவார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்து வெளிவந்துள்ள தர்பார் படத்தின் விமர்சனத்தை திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் நமக்கு கொடுக்க இருக்கிறார் திரு ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வர இருக்கிற ஒரு நடிகர் ஒரு உச்சபட்ச நடிகர் அவருடைய திரைப்படத்தில் ஏதேனும் அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கிறதா குறிப்பாக சசிகலாவை மறைமுகமாக அந்த படத்தில் சீண்டி இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறாங்க ரஜினிகாந்த் சசிகலாவை சீண்டி இருக்கிறாரா அந்த படத்தின் கதை என்ன அந்த படம் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி போய்க் கொண்டிருக்கிறது அந்த படத்தின் காட்சிகள் எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரஜினியுடைய அரசியல் பிரவேசங்கள் அந்த படத்தில் ஏதேனும் தென்படுகிறதா திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நமக்காக நேற்று சிறப்பு காட்சியை பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் தர்பார் படத்தை நீங்களும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கீங்க திரு ரஜினிகாந்துடைய படம் அரசியலுக்கு வர இருக்கின்ற திரு ரஜினிகாந்துடைய படம் ஏதேனும் அரசியல் பேசப்பட்டிருக்கிறதா முக்கியமான பிரச்சனை சசிகலாவை சீண்டி இருப்பதா சொல்றாங்க திரு ரஜினிகாந்த் முருகதாஸ் கூட்டணி எதற்காக சசிகலாவை சீண்டி இருக்காங்க நேற்றுக்கு சசிகலாவுடைய வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் அந்த காட்சிகளை நீக்கணும்னு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு சசிகலாவை சீண்டி இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுதா என்ன கதை இது இல்ல படம் வந்து ரஜினிகாந்த சமீபத்தில் ஒரு மூணு நாலு படங்கள்ல வந்த ரஜினிகாந்தோட ரொம்ப இளமையாக அழகாக காட்டியிருக்காப்புல மேக்கப் வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கிறாப்புல அது வந்து இன்ட்ரோ வர படம் ரொம்ப நல்ல வேகமாக போகுது இன்ட்ரோவலுக்கு பிறகு வந்து படத்தில் வந்து தந்தை மகள் சென்டிமெண்ட் வந்து படத்தை தூக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் ரஜினிக்கு ஈடு கொடுத்துல்ல ரஜினியை விட நிவேதா தாமஸ் அந்த தாமஸ் அந்த நடிகை வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இயல்பாக அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க படத்தோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்டே அந்த அப்பா மகா சென்டிமெண்ட் அதுவும் அந்த நடிகை வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கிறாப்புல ஸோ அந்த இன்ட்ரோல் வர ஒரு பொழுதுபோக்கு படம் மாட்டு வேக வேகமாக கொண்டு போன படம் படத்தில் ஒரு சென்டிமெண்ட்டு காட்சிகளை வச்சு படத்துக்கு உயிரை கொடுத்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் வந்து ரஜினிக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுத்துட்டாரு ஏ ஆர் முருகதாஸ் படத்தை வந்து ஒரு ரஜினி ரசிகராட்டே அந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறாரு இன்னும் சொல்லப்போனால் காலா கபாலி போன்றவங்கள்லாம் ஒரு போன்ற படங்கள்லாம் ஒரு சமூக தேரியை சொல்லிச்சு ரஜினிகாந்தி மாறிப்பட்ட ஒரு நடிகர் தான் கபாலி போன்ற ஒரு படத்தில் வந்து அம்பேத்கரை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு செய்ய முடியும் ஒரு ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்து அதுக்கே ஒரு பெரிய துணிச்சல் வேணும் ரஜினி அதை செய்தார் இது வந்து அனைத்து தரப்பு பர தரப்பு மக்களையும் வசீகரிக்கக்கூடிய ஒரு படமாட்டு பொதுவான ஒரு படமாட்டு பெரிய அளவில் ரஜினி ரசிகள் எதிர்பார்த்த முந்தைய காலத்து ரஜினி படங்களில் உள்ள என்டர்டெயின் மசாலா மிக்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஒரு படமாட்டு முருகதாஸ் கொடுத்துருக்கிறார் சரி ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ரஜினியை வச்சு அவர் கொடுத்த இந்த படம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டோரி என்பதனாலையும் ஒரு ரஜினி பிளஸ் முருகதாஸ் என்பதனாலையும் லைக்காக ஒரு பெரிய நிறுவனம் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருந்த லெவல்லையும் ஓப்பனிங்கே
நான் வந்து எந்த மாதிரி சொல்லவங்களுக்கெல்லாம் பெரிய வேலிடிட்டி நான் கொடுக்க மாட்டேன் பொதுவாகவே இவங்க திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் ஓரளவுக்கு கிரெடிபிலிட்டி உள்ள ஆளாக தான் பார்க்குறேன் என்றாலும் இவங்களுக்கு மோட்டிவ் இருக்குமான்லாம் நான் பா பார்க்கக்கூடியதுனா இது ரெண்டு பேர் ஒரே கருத்தை சொல்லியிருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அடுத்தபடியாக வந்து ரிவ்யூஸ் நல்லா இருக்குது ஒரு என்டர்டெயினிங் படங்கிறது வந்து பொதுவாக கருத்துக்கள் வந்துட்டு இருக்குது இதில் வந்து தாம்பரம் நேஷ்னல் தேட்டரில் வந்து அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க ஒம்பாம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு இந்த படம் வந்து அட்வான்ஸ் பிக்கிங் வந்து பெரிய அளவில் இருக்குது ஒரு பிளாக் பஸ்டராட் இந்த படம் இருக்குன்னு தாம்பரம் நேஷ்னல் தேட்டர் அதை தேட்டரே ட்வீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி தேட்டரில் வந்து எண்பத்தி நாலு ஷோ திருச்சிக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆச்சு படம் நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா கலெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா வந்து கம்பேரிட்டிவே இல்லாமல் மற்ற ரஜினி உட்பட எல்லா படத்தோட மேலுங்கிறத அது சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து செகண்ட் பெஸ்ட் ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ பாயிண்ட் ஓவுக்கு அடுத்து செகண்ட் பெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது நான் பொதுவாக அந்த படம் டூ பாயிண்ட் ஓவோடையும் மெட்ராஸ்லாம் டூ பாயிண்ட் ஓவோடெல்லாம் பெரிய ஓப்பனிங் ஆல்பர்ட் தேட்டரில் இது ஃபுல்லாச்சு டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து மேட்னி ஷோ வந்து ஃபுல் ஆகலை அது ஏன்னா டூ டியில் போட்டது காரணமாக இருக்கலாம் என்றாலும் ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி தான் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஓவோட மெட்ராஸில் பெரிய ஓப்பனிங் தென் ரிசல்ட்டும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரஜினி படத்துக்குள்ளே எல்லா மசாலாவும் இருக்குது ஓகே ரஜினி படங்கிற மாதிரி தான் கருத்து சொல்கிறாங்க என்னோடய கருத்து என்னென்னா முருகதாசு நல்லா தான் பண்ணியிருக்கிறார் ஏன்னா இந்த ஸ்டோரியை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஷங்கர் வந்து சிவாஜியை கொடுத்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு டிஎட்டு அந்த மாதிரிலாம் இன்றைக்கி வந்து கொடுக்க முடியாது அப்போ இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்துக்கு லிங்காவுக்கு பிறகு ரஜினியை எப்படி பயன்படுத்த முடியுமோ அப்படி பயன்படுத்தி முருகதாஸ் வந்து கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கிறாரு எட்டு மாதத்தில் அது கரெக்டான ஒரு படமாக தான் பண்ணியிருக்காரு மொத்தத்தில் அதில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே வெற்றி தெளிவான வெற்றி படம் என்னோட அனுமானம் வந்து இங்கே இருபது கோடி மெட்ராஸில் தாண்டின படங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ மட்டும்தான் இது கண்டிப்பாக இருபது கோடி தாண்டிடும் இருபத்தஞ்சு கோடியை பிடிச்சி டூ பாயிண்ட் ஓவை ரெக்கார்ட் பண்ணுமாங்கிறது திங்கக்கிழமை பார்த்தா தெரியும் இப்போ உள்ள கண்டிஷனுக்கு ஒரு நாலு நாளில் பத்து கோடி வந்துடும் அடுத்த ஏழு நாளில் ஒரு பத்து கோடி வந்து இருபது கோடியை தாண்டிடும் அந்த திங்கள் செவ்வாயில் உள்ள வரவேற்பு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தா அது இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு வருமாங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக வந்து இருபது கோடியை தாண்டக்கூடிய ரெண்டாவது படமாக இது இருக்குங்கிறது மாறுபட்ட கருத்தில் மொத மொதல் படம் டூ பாயிண்ட் ஓ சென்னை நகரத்தை பொறுத்த அளவில் நான் சென்னையில் பார்த்த என்னோட இதில் பண்ணுறேன் இதுவும் நான் ப்ரெடிக்ஷனாகட்டே சொல்கிறேன் திங்கள் செவ்வாயோட பொசிஷனை பார்த்துட்டு இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு போகுமாங்கிறது சொல்ல முடியும் நானும் நிச்சயம் இந்த படத்தை பார்ப்பேன் இன்னும் பார்க்கல பார்த்தவர்கள் சொல்லக்கூடிய விமர்சன பொருள் இருக்கிற கேள்விகளை மட்டும் நான் வைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ரஜினியுடைய வழக்கமான படங்களில் இருக்கக்கூடிய டைலாக் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ரஜினி டைலாக் பேசியிருக்காரா நல்லா மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆகிற அளவுக்கு டைலாக் இருக்கா இந்த படத்தில் இல்லை இல்லை இந்த படம் வந்து ரஜினியோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரன்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு நுணுக்கமாக பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு மிடில் ஏஜ் போலீஸ் கமிஷனராட்டு வராரு அதுக்கு தக்கன உடல் மொழியும் அவரோட நடிப்பும் முக பாவனைகளும் வந்து சிறப்பாக தான் இருக்குது வழக்கமாக ரஜினி படத்தில் உள்ள அந்த காமெடி அந்த சீன்கள் பண்ணுவார் பழைய காலத்தில் உள்ள காமெடி அதை இது பண்ண மாதிரிப்பட்ட அந்த காமெடி சீன்களும் ஓரளவு தேட்டரில் உள்ள ஆடியன்ஸை கவரக்கூடிய அளவுக்கு தான் ரஜினி அதை பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ ரஜினி கிட்ட பொறுத்தளவில் வழக்கமாக ரஜினி ரசியம் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர் ரஜினியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரசியம் வந்து என்ன டைலாக்கையும் எதிர்பார்ப்பாங்க நிறைய பேர் நான் கேட்குறேன் இல்லை டைலாக் வந்து சுருக்கமான சின்ன டைலாக்காக தான் இருக்குது பெரிய அளவிலான டைலாக்குகள் இல்லை பட் சின்ன பஞ்சு டைலாக்குகள் வந்து ஒரு சில பஞ்சு டைலாக்குகள் கதைக்குள்ளே இருக்குது அதே போல அரசியல் சார்ந்த அந்த விமர்சனத்தை விட்டுருங்க சசிகலா விமர்சனத்துக்கு பிறகு வருவோம் நாம அரசியல் சார்ந்த சில சாயங்கள் சில தோற்றங்கள் ஏதாவது படத்தின் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கா இல்ல அவர் ஏதாவது பயன்படுத்துறாரா திரு ரஜினிகாந்த் நாச்சிக்குப்பம் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றாரு நான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் தான் தமிழாந்தாங்கிறத இன்சிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது அது ஒண்ணுதான் அரசியல் சார்ந்த ஒரு இதை காட்டுது மற்றபடி அம்பேத்கர் படம் பட்டேல் படம் இது வந்து மும்பைங்கிறதுனால வந்து பலக திலகர் படம் அதெல்லாம் வந்து கதையோட்டத்தோட தான் அதில் இருக்குது நான் அம்பேத்கர் படம் இல்லாமல் இருக்குமோங்கிற ஒரு அச்சம் எனக்கு இருந்து கடைசியில் அம்பேத்கர் படமும் அரசு அலுவலகத்தில் காட்டக்கூடிய அளவுக்கு கரெக்டாக அதை பண்ணியிருக்கிறாங்க அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்கள் ஏதாவது இடம்பெற்றிருக்கா சார் படத்தில் அரசு இருக்கிற சூழ்நிலையை சொல்லியிருக்காரு எந்த இடத்துலையாவது இயக்குனரோ இல்லை நடிகர் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எந்த இடங்களாவது பேசியிருக்காரா அரசியல் சார்ந்த கரு
பாண்டியன் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சசிகலாவை சீண்டியிருக்காரா இந்த படத்துல இல்ல இல்ல சசிகலாங்கிற அந்த பேர் எந்த இடத்துலயும் குறிப்பு வரல பணம் பாதாளம் வர பாயுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சிறைச்சாலை வர பாயுன்னு ஒரு இதுவும் பணம் இருந்தா ஜெயில் கைதி ஷாப்பிங்கே போகலாங்கிற மாதிரி பட்ட ஒரு சீன் வரும் அந்த சீன் கூட வந்து கதைக்கு தேவையான சீனாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹோட்டலியர் தாதா இது போதைப் பொருள் விற்பனையாளர் மும்பையில் வந்து ஆட்டி படைக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்க மகனை வந்து போலீஸ் கமிஷனர் வந்து எல்லா இடர்பாடுகளையும் மீறி அரெஸ்ட் பண்ணி கன்விஷன் வாங்கி கொடுக்குறாரு அவன் நீதித்துறை எல்லாத்தையும் மீறி வந்து தெளிவாக கன்விஷன் வாங்கி கொடுத்துட்றாரு ஆனால் கன்விக்ட் ஆகி ஜெயிலில் இருக்கிறது வந்து சம்மந்தப்பட்ட நிஜ குற்றவாளி இல்லை போலி குற்றவாளி வந்து ஜெயிலில் வச்சுட்டு நிஜ குற்றவாளி வந்து நாட்டை விட்டு போகிற மாதிரி காட்சி அமைப்பு வருது அப்போ பணம் இருந்தால் சிறைச்சாலையில் எதுவும் செய்யலாங்கிற ஒரு வசனம் அந்த இடத்துல தேவைப்படுது பணம் இருந்தால் ஏன்னா இன்னைக்குள்ள சிறைச்சாலையில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஊழல் அதிகமாக உள்ள இடங்க வந்து சிறைச்சாலை சிறைச்சாலையில் வந்து பணம் உள்ள கைதி கைதிகள் வந்து வீட்டில் இருக்க மாதிரி வசதியாக வாழ்கிறான் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்க மாதிரி வாழ்கிறான் அவன் என்ன நினச்ச நினச்ச விஷயத்தில் நினச்சதுகள்லாம் அங்கே நடக்குங்கிற இது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரேட் இருக்குங்கிறது வந்து எல்லா சிறைச்சாலைகள்லையும் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து கெடுபிடி இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இந்தியாவிலே இருக்குங்கிறது ஒரு அது இந்தியாவோட சிஸ்டமே அப்படி தான் இருக்குங்கிறதுல ஒரு ஒரு அதை குறிப்பிட மாதிரி ஒரு வசனம் அதில் வருது அந்த வசனத்தில் வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து ஷாப்பிங்கே போனாங்கன்னு ஒரு இதில் வருது தென் மாநிலங்களில் இருக்கிற ஒரு சிறைச்சாலையில் ஆமாம் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சசிகலாவை சீண்டியிருக்காங்க சொல்லாமல் சசிகலாவை சொல்லியிருக்காங்கன்றது தான் இப்போ விவாதமாக இருக்கு ஆ சசிகலாங்கிற பேரை சொல்லலை பட் அதை பார்க்க உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சசிகலாவை கண்டிப்பாக சசிகலாவை தான் சொல்கிறாங்க எதுக்கு சசிகலாவை ரஜினிகாந்த் சீன்றாரு முருகதாஸ் சீன்றாரு இல்லை இல்லை இதில் சசிகலாவை சீன்றதுங்கிறது கொஸ்டின்ங்கிறதோட அந்த காட்சி அமைப்புக்கு அந்த அந்த இது நல்லா இருக்கும் இந்த முருகதாஸ் வந்து உட எம்ஜிஆருக்கு உடன்கட்டை யாரணும்னு சொன்ன ஜெயலலிதாவே அடித்தார் என்ன ஜெயலலிதா எம்ஜிஆருக்கு ஏன் உடன்கட்டை யாரணும் உடன்கட்டை ஏறலாம் என்றிருந்தேன்னு சொன்னாங்க ஜெயலலிதா ஏங்க யாரணும் நான் தேரியமாக கேட்குறேன் இப்போ யாராவது பயிர் சொல்லுங்கள் எம்ஜிஆர் சீடர்களோ ஜெயலலிதா சீடர்களோ உடன்கட்டை ஏறலாம் என்றிருந்தேன்னு ஜெயலலிதா பேசுகிறாங்க எதுக்குங்க எம்ஜிஆருக்கு ஜெயலலிதா உடன்கட்டை ஏறணும் அடுத்தவங்க புருஷனுக்கு எதுக்குங்க ஜெயலலிதா உடன்கட்டை ஏறணும் உடன்கட்டை ஏறதே தப்பு அது என்ன அரசியல் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டரை வந்து இது இது முந்தைய முந்தைய படத்தில் முருகதாசன் சர்க்காரில் காட்டினார் உடனே ஜெயலலிதாவை பண்ணிட்டாருன்னு எடுத்துட முடியுமா அது நடைமுறைப்பட்ட சில அம்சங்களை வந்து படத்தின் சுவாரஸ்யத்துக்கு எல்லாரும் செய்யத்தான் செய்வாங்க அதில் என்ன முருகதாஸ் இதில் என்ன தப்பு இருக்கு சரி ரஜினி வந்து அதை பார்த்துருப்பாரு ரஜினிக்கு இதில் ஒன்றும் விருப்ப விருப்பெல்லாம் இருக்காது இப்போ படத்தோட சுவாரஸ்யத்துக்கு இது வந்து நடைமுறை ஒரு சம்பவம் வந்து அதை லிப்ட் பண்ணணும்னா இருக்கட்டுங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிருப்பாங்க அதே அது காட்சி படித்திருக்காங்க இப்போ நேரடியாக சசிகலாவை தான் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அது தெரியுது பெயர் குறிப்பிடாமல் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சசிகலாவை ரெண்டு பேரும் ஏன் தொடராங்க இப்போ முருகதாசும் ரஜினியும் என்ன கோபம் சசிகலா மேலே பெயர் தான் பிரச்சனை பெயர் குறிப்பிடாமல் அது சொல்லப்பட்டு அந்த காட்சி அமைப்பு வந்து படத்துக்கு சுவராசியத்தை கூட்டணும் தோணுது சென்சார் அதை அக்சப்ட் பண்ணியாச்சு ஏற்கனவே வந்து முருகதாசுக்கு எதிராக முந்தைய படத்தில் வந்து சபா ஒரு மந்திரி எல்லாம் மன்னிப்புகள்லாம் சொன்னாப்புல பெயில் எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை பண்ணார் எல்லாத்தையும் அவர் போராடி தானே அதில் நின்னார் அப்போ அதில் வந்து அவர் பண்ணுறாரு சென்சார் அதை ஓகே பண்ணுது அதுக்கு மேலே ஒரு டைரக்டர் என்ன பண்ண முடியும் சரி அப்போ நீங்கள் சசிகலான்னா பேரையாக சொல்லியிருக்கிறாப்புல சசிகலா பெயரே குறிப்பிடாமல் அந்த காட்சிகள் இடம்பெற்றதுனால சசிகலா ஒரு வலிமை வாய்ந்தவர் இன்னமும் அந்த படத்தில் காட்சிப்படுத்தின மாதிரி தான் தெரியுது நிச்சயமாக சசிகலா வலிமை வாய்ந்தவர் தான் அதில் காட்சிப்படுத்தாலும் படுத்தலைனாலும் சசிகலா வலிமை வாய்ந்தவர் தான் ஜெயலலிதாவுக்கு தோழியாக இருந்தவங்க இது அதிமுக சட்டமன்ற கட்சிக்கு தலைவராக வந்தவங்க அவங்க பொதுச் செயலாளர் ஆகிறத சசிகலா புஷ்பா அடிச்சிட்டாங்க அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறத சத்திரியம் குருமூர்த்தி அடிச்சிட்டாப்புல ஜெயலலிதா இருக்கும் வேறு அந்த கேஸை நடத்தாத அந்த ஊழல் வழக்கு கேஸை வந்து ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அடிச்சிட்டாப்புல ஐடி வந்து அவங்கள மட்டும் செலக்டிவாக ரேட் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் நடந்த விஷயம் தானே நான் எனக்கு என்னென்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு அவங்க ஒன்றும் பவர்ஃபுல்லாக இல்லை சசிகலா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போதே சசிகலாவை ஆர்க்க நேரில் தோக்கடிப்போம்னு சொன்னவங்க நாங்கள் அப்போ இப்போ நீங்கள் அவங்க பதவி பவர் இழந்துட்டாங்க இப்போ அவங்கள போட்டு பண்ணாண்டாங்கிறது எனக்கு ஒரு பண்றதுல வந்து வலிமையா தான் இருக்காங்கன்னு நீங்களும் சொல்றீங்க இப்பவும் என்ன வலிமையா இருக்கிறாங்க அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு தினேரம் எடுத்திருக்கிறாரு தினேரம் ஓட்டு தான் அதுல சசிகலாவுக்கு என்ன வலிமை இருக்கு சசிகலா வந்து நெகட்டிவ்
எதிர்பார்க்கிறீங்களா நீங்க இல்ல நான் அது எதிர்பார்க்கல நீங்க கடந்த காலங்கள்ல சொல்றீங்க சமூக நீதி சூறையாட அளவுக்கு அதிகார வலிமையில சசிகலா இருந்தாங்க நீங்க சொல்றீங்க நிச்சயமா இருந்தாங்க அதனாலதான் சத்யன் குருமூர்த்தி அடிச்சாரு சரி முருகதாசுக்கு <laughs> 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 சொல்லாது <laughs> நிச்சயமாக வந்து ஒரு சிறைத்துறை அதிகாரி வந்து சிறையில் தப்பு நடக்குது இது நடக்குன்னு ஒரு அது சம்பந்தமாக ஒரு கமிஷனே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த காட்சிப்படுத்துதலில் வந்து என்ன தப்பு இருக்க முடியும் அது விசாரணைகளுக்கு டிஐஜி ரூபாவே என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க வெளியே போனாங்கன்றது எனக்கும் ஆதாரம் கிடையாது நானும் ரிப்போர்ட் அப்படி கொடுக்கல அதுக்கான விசாரணை நடக்கட்டும் அது என்ன அவங்க எங்க போனாங்க ஏது போனாங்கன்றது சொல்லுவோம் படத்துல சசிகலா போனாங்கன்னு இல்லங்க ஒரு பெண் தென்மா தென்மாநில ஜெயில ஒரு பெண் வந்து தன்னோட பண பலத்தால் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தாங்கன்னு இருக்குது அதுல அதுல சென்சார வந்து அதை அலோவ் பண்ணி இருக்குது இதுல சசிகலா தரப்புக்கு என்ன கோபம் வேண்டி கிடக்குது பெயர் குறிப்பிடல மீண்டும் சொல்றேன் பெயர் குறிப்பிடல நீங்க சொல்றீங்க திரு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு சசிகலாவை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஜெயக்குமார் இதுல அரசியல் பண்றாரு சரி ரஜினிகாந்த பற்றி பாசிட்டிவா தினகரம் பேசுறாரு தினகரம் ரஜினியை பற்றி பாசிட்டிவா பேசுறாரு எப்போ ஒரு ஒரு மாசம் என்ன வெற்றிடம் வெற்றிடம் இருக்குன்னு ரஜினி சொல்றாரு சரின்னு சொல்றாரு ரஜினி அரசியல் வர்றத வரக்கூடாதுன்னு யாரும் தடுத்துட கூடாதுன்னு தினம் சொல்றாரு ரஜினி கூட கூட்டணி உண்டா இல்லையாங்கிறது ரஜினி வந்தம் பிறவு தெரியும்னு சொல்றாரு அண்ணா திமுக அமமுக முகங்கிறது தினகரம் தான் சசிகலா இல்ல என்னோட பொறுத்து சசிகலா மைனஸ் சசிகலா மைனஸ் சசிகலாவுக்கு நிறைய ஜாதிகள்ட்ட எதிர்ப்பு இருக்குது குறிப்பா அவங்க உள் ஜாதி அகமுடையார்கள்ட்டே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருக்குது தினகரம் பாசிட்டிவா ஓட்டு எடுத்திருக்காரு களத்துல நின்றுக்கிறாரு சசிகலா பலம் ஒண்ணு நிரூபிக்கப்படல ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் யாருடைய வழக்கறிஞர் சசிகலா தினகரனுடைய ஆதரவு இப்ப எல்லாமே அவர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு சசிகலா வழக்கறிஞர் தான் தினகரன் சொல்லி தான் போயிருப்பாரு இப்ப கோர்ட்டுக்கு நிச்சயமா தினகரன் சொல்லி தான் போயிருப்பாங்க அவங்க தாயா பிள்ளையா ஒன்னா தான் இருக்கறாங்க நான் ஏன் கருத்து சொல்றேன் சசிகலா மைனஸ் தினகர் ரசிகர்களுக்கு <laughs> 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 இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் இதில் அரசியல் ரீதியாக வராருங்கிறது வந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் இது ஒரு ஆதரவு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயம் வந்து இப்போ போஸ்டர் போட்டிருக்காங்க சமூக நீதி சூறையாடலாம் ரஜினிகாந்த் தான் தடுத்து நிறுத்த முடியும் அனைத்து ஜாதிக்கும் ரஜினிகாந்த் தான் அதிகாரம் தர முடியும்னு ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் வந்து அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு தலைவர் வந்து அவரோட செல் நம்பரை போட்டு ஓப்பனாக எல்லா தேட்டர்கள்லேயும் ஒரு போஸ்டர் போட்டிருக்கிறாரு அடுத்தாப்பில் வந்து அனைத்து சமூகங்களுக்கும் பொறு பொதுவானவர் அனைத்து ஜாதிகளுக்கும் அதிகாரம் தரக்கூடிய ஒரு ரஜினிகாந்த்ன்னு சில போஸ்டர்கள் உள்ள வந்திருக்கு ஸோ இந்த அரசியல் ரஜினி வாராருங்கிறது ஆனால் இன்னும் எதுவுமே ரஜினிகாந்த் தான் சொல்லலை ரஜினிகாந்த் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் பொறு பொதுவானவர் கலர் சமுதாயத்துக்கு பொதுவானவர் நான் சொல்லலை அந்த போஸ்டரை சொல்கிறேன் நான் ஆ சரி ஒரு ஒரு ஜாதி சங்கம் அப்படி போஸ்டர் போட்டிருக்காங்கிறது ரஜினி தமிழர் அனைத்து தமிழர்களுக்கும் பொதுவானவர் அவர் யாருக்கும் எதிரானவரும் கிடையாது ஒரு சில அரசியல் மாதிரி ஒரு ஜாதிக்கு எதிராக இன்னொரு ஜாதியை திருப்பி திருப்பி அதெல்லாம் ரத்தம் குடிக்கலாம் நினைக்கக்கூடிய அவங்களெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு எக்ஸ்போஸ் பண்றேன் டைரக்டா அவங்களெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் டைம் ரஜினி அதுக்குள்ள வந்துருவாரு வரட்டு 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 அதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிலாம் ரஜினி கிடையாது அனைத்து தமிழர் ஜாதிகளுக்கும் பொதுவானவர் அனைத்து மதத்துக்கும் பொதுவானவர் அதான் சார் அந்த ரசிகர்களுடைய மனநிலை கூக்குரல் எப்படி இருக்குது இந்த படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு இல்லை ரசிகர்கள் வந்து முழுமையாக வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு ரஜினி வந்துட்டு ஒரு முழுமையான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைச்சதாட்டு அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க ரஜினியுடைய அரசியல் வருகையை சீக்கிரம் எதிர்பார்க்கலாமா இந்த தர்பாருக்கு பிறகு அடுத்து இன்னொரு படத்துக்கு அவர் பயணப்பட மாட்டார் இங்கேயே நம்ம அரசியலை தொடங்கிடுவார் அதற்கு பிறகு அவர் வந்து சினிமாவில் கூட நடிப்பார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை நான் என் கருத்தில் உறுதியாக இருக்கிறேன் மாதேஷ் சட்டமன்ற தேர்தல் எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி வருவார் சரி எப் எப்படி வராரு என்ன சொல்லி வராரு ங்கிறது வந்து அப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாங்கிறது தான் என்னோட கருத்து உங்களுக்கு தெரியும் அது இப்போ நம்ம நான் நானே சொல்கிறதெல்லாம் அவர் செய்வாரான்லாம் ஒன்றும் கேரண்டி கிடையாது அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதை அப்போ தான் பார்க்க முடியும் சீங் இஸ் பிலீவிங்கிற வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் யானையை பார்த்து பார்வையேற்றுவார் மாதிரி இப்போ பார்க்காண்டா குறிப்பாக அவர் வந்து மோடிக்கு நெருக்கமான இருப்பாருன்னு அச்சத்தில் ஒரு கூட்டம் அந்த படத்துக்கு எதிராக 
ரஜினி இந்த முடிவே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அச்சத்தில் வந்து மோடி மேலே உள்ள அச்சத்தில் மோடிக்கு நெருக்கமானவராக ரஜினி இருப்பாரோனு உண்மைக்கு புறம்பா நியாயத்துக்கு புறமா படத்துக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களை நினச்சி பரிதாபப்படுவது தவிர வேறு வழியே இல்லை அந்த மாதிரி பிரச்சார வழிமுறை யாராவது எடுத்திருக்காங்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு காட்சி எங்கேயும் தென்படல சார் யாரும் எடுத்த மாதிரி இந்த தர்பார் விஷயத்தில் ரஜினிகாந்த சினிமா பார்வை யாரும் எதிர்க்கிற மாதிரி பெரிய அளவுக்கு இல்லை இல்லை சினிமா விஷயத்தில் சினிமா விஷயத்தில் ரஜினி வந்து சுப்ரீமா இருக்கிறாரு எஸ் அதில் மாற்றம் இல்லை என்றாலும் அரசியல் ரீதியாக அவர் வந்து சோனியா கூட அலையன்ஸ் வைக்கிறாரா கம்யூனிஸ்ட் கூட அலையன்ஸ் வைக்கிறாரா மோடி கூட அலையன்ஸ் வைக்கிறாருன்னு தெரியாது ஆனால் மோடி கூட அலையன்ஸ் வச்சிருவாரோங்கிற ஒரு அச்சத்தில் மோடி எதிர்ப்பாளர்கள் வந்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேங்க திராவிடமும் கிடையாது ஒரு புண்ணாக்கும் கிடையாது மோடி எதிர்ப்பு ஓட்டர்களோட வலிமை தான் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் நிர்ணயிக்கும்னு சொல்கிறேன் அதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் மோடி எதிர்ப்பு வாக்காளர்களின் பிரச்சார வலிமை ஊடக வலிமை கருத்துருவாக்க வலிமை அதுதான் தமிழக அரசியலில் நிர்ணயிக்குது மோடிக்கு இங்கே ஒன்றும் பெரிய செல்வாக்கு இல்லைங்கிறதும் உண்மையாகுது ஏன்னா அவங்க ரொம்ப வலிமையானவங்க அவங்க வந்து மோடியை வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைக்காத எம்பியை வந்து மோடிக்கு ரஜினியாக இந்த எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு அச்சத்தில் ரஜினியையும் ஒரு தூரத்தில் அதீத கற்பரை பண்ணி ரஜினிக்கு எதிராட்டம் அவங்க செயல்படுறாங்க அது வந்து அவங்க வந்து உண்மை தெரியாமல் ஒரு அச்சத்தின் விளை வெளிப்பாட்டில் செயல்படுறேன்னு தான் அவங்கள நான் சொல்ல முடியும் பாடல்கள்லாம் எப்படி சார் இருக்குது பாடல்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அனிருத்து நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு பாடல்கள் பரவாயில்ல ரக ரகத்தில் இருக்குது பாடல் வரிகளில் ஏதாவது அதில் ஏதாவது இருக்கு ரஜினி ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கே தவிர அதான் ரஜினி ப்ரொஜெக்ஷன் தான் அதாவது எல்லா ரஜினி படத்துலையுமே ரஜினி ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்க தானே செய்யும் சரி இந்த முக்கியமாக இது ஆரம்பத்திலே கேட்க வேண்டிய கேள்வி நான் இப்போ கேட்குறேன் தர்பார்ன்ற பெயர் இந்த படத்துக்கு ஏன் வச்சிருக்காங்க தர்பார்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து டாம் டிமின் அவர் சட்டப்படி இல்லாமல் அவரோட சட்டப்படி ஹிஸ் ஓன் லா படி தர்பார் பண்றாருங்க நல்லா தர்பாருங்கிற பேர் வச்சிருக்கிறாரு எடுத்துக்க காட்சி முழுமையும் மும்பையில் அந்த பகுதிகளில் தான் மும்பை தான் மும்பை தான் கம்ப்ளீட்டாக மும்பை கிருஷ்ணகிரி போன்ற பகுதிகளை சுட்டி காட்டுறது தான் தமிழன்றதை காட்டுறதுக்காக அந்த வசனத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாச்சிக்கு போன ஒரு வசனத்தை ரஜினி பேசுவார் ரஜினிகாந்தோடைய சொந்த ஊர் அந்த ஊருன்றாரு ஆமாம் அப்படி சொல்றாரு அவங்க பெற்றோர்கள் வாழ்ந்த ஊர் அது சார் கடைசியாக ஒரு கேள்வி சார் மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி அமைய போகிறது இந்த படத்தினுடைய நீட்சி அடுத்து அவருடைய அரசியல் பயணத்துக்கு இந்த படம் உதவிகரமாக இருக்குமா மக்கள் அந்த ஓட்டு அரசியலில் பிரதிபலிக்கிற இடத்துல இந்த படம் ஏதாவது கதை அமைக்கப்பட்டிருக்கா இல்லை இல்லை படம் வந்து முழுக்க என்டர்டெயின்மெண்டாக தான் கொடுத்துருக்குறாப்புல இந்த சசிகலா பற்றி உள்ள இது கூட வந்து திட்டமிட்டு பண்ணதில்லை ஒரு ஒரு மக்களை சுவராசியத்தை கொடுக்குங்கிறக்காக சசிகலா பேர் கூட இல்லை சவுத்துலங்கிற மாதிரி ஒரு வசனம் அதில் வரும் பட்டு ஜெயக்குமார் வந்து ரஜினிக்கும் தினகருக்கும் நல்லுறவு வந்துடக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்திலே அதை வேறு மாதிரி அதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டானு தான் நான் கருதுகிறேன் பார்ப்போம் அதெல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் படத்தை பொறுத்தவரையில் மீண்டும் வந்து தமிழ்நா சென்னை நகரத்தில் இருபது கோடி வசூலாகக்கூடிய ரெண்டாவது படமாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சு கோடி வசூலாகக்கூடிய மொதல் படமாங்கிறது திங்கள் செவ்வாயில் அந்த படத்துக்குள்ள வரவேற்பை பார்த்தா தெளிவாக தெரியும் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் அரசியல் விமர்சனத்தையே எப்போதும் பேசிக் கொண்டிருப்பவர் இன்னைக்கு ஒரு புது விமர்சனம் சினிமா விமர்சனம் அதுவும் ரஜினியை ஒட்டியான விமர்சனம் நீங்கள் பேசினால் சரியாக இருக்கும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு எடுக்கப்பட்டிருக்கு மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த வாய்ப்பை தந்த ஆத நிறுவனத்துக்கும் மாதேசுக்கும் நன்றி மிக்க நன்றி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்